E, Profesör Doktor Baskın Orhan telefon attığımızda hoş geldiniz. Efendim kolay gelsin. Teşekkürler. Bu bir eleştiri hakkıdır diyor e, mahkeme. Ve Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nin e, nin içtihatlarını da hatırlatarak. İşte ben o gün davayı kazandım zaten. Anlatabiliyor muyum? Eğer Sayın Erdoğan e, alçak, cahil, vatan haini, terör örgütünün maşası gibi terimleri ifade özgürlüğü sayıyorsa ben o davayı zaten kazanmışım. Davanın sonucu beni hiç ilgilendirmez artık. Şöyle diyor değil mi mahkeme? E, yapılan bu ağır ve haksız suçlamalar karşısında bu bildirideki ifadelerin devletin başı olan ve bu sıfatla ki bildiriyi de yargılama var burada yalnız hakim tarafından. E, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamakla görevli Cumhurbaşkanı sıfatına haiz dava aldı tarafından yorumlanması ve eleştirilmesi... Doğal olup hayatın akışı gereğidir. Bu kapsamda davanın konuşmalarının bildiriye karşı eleştiri ve karşı görüş bildirme hakkını kullanma mahiyetinde olduğunun kabulü gerekir diyor. Siz bunu e, kaybetmek olarak değil kazanmak olarak değerlendiriyorsunuz. Ben kazanmak olarak değerlendiriyorum. Çünkü e, bırakın hakimi bir kenara. Şimdi ona da geliriz isterseniz. Evet. E, Sayın Erdoğan'ın avukatı kalktı orada dedi ki e, bunu yazılı olarak da yolladı. Bu alçak cahil vatan haini falan filan dedi. Bunlar dedi bunları söylemek ifade özgürlüğüdür dedi. Ee, e, ben iftihar ettim doğrusu. İf, e, i̇fade özgürlüğünün ne kadar geniş olduğu bir ülkede olduğumu anlayıp büyük iftihar ettim. <gülüyor> o, o, o bölümünü de aktaralım biz dinleyenlere. O dilekçede Erdoğan avukatının verdiği dilekçede devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgiler ve düşünceler için de geçerli oldu ve bunlar olmaksın demokratik toplum olamayacağı belirtilmiştir diyor Ahim'in düşünce ve ifade özgürlüğü iştihatlarını örnek gösterirken e, davalı Erdoğan bu savunmalarına rağmen Ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarına hiç değinmiyor mahkeme e, burası da dikkat çekici mi dersiniz? Şimdi efendim e, biraz önce söylediğimi tekrar edip devam edelim e, madem ki e, Sayın Erdoğan'ın avukatı söylüyor ve Sayın Yargıç da bunu tasdik ediyor Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının geçerli olduğu, insana değer verildiği, ifade özgürlüğünün bağışımızın tacı, tacı olduğu bir memlekette yaşıyormuşuz. Madem ki ne mutlu bize. Ha, yalnız. Evet. Şimdi e, bu, bunu bu ironiyi yaptık. İroniyi yaptınız gelelim, tabii. E, ciddi, ciddiye, ciddi, ciddiye gelelim. Ben e, Sayın Erdoğan'a kalkıp e, Allah korusun alçak, cahil, vatan ayrı desen ne olurdu? Hadi bırak e, Sayın Erdoğan'ı sokaktaki herhangi bir kimseye, kimseye veya apartman konuşma kalkıp alçak, cahil, terör örgütünün maşası deseydim ne olurdu bana? Ha, şimdi buradan anlıyoruz ki e, Türk Ceza Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 80 milyon vatandaşa uygulanıyor. Ama Sayın Erdoğan bu kanunlardan muaf. Hani bazı çocuklar daha önce de okudukları için bazı derslerden muaftırlar ya. Evet. Sayın Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından muaf. Böyle şey olur mu ya? Vallahi bu nasıl iştir? Sö- sö- e, yani normal şartlarda bunun bir hakaret olması gerektiğini söylüyorsunuz ama Cumhurbaşkanı söylediği için bundan muaf olduğunu e, değerlendirmek e, e, gerekiyor. Efendim, madem ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bahsediliyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında der ki, ifade özgürlüğünden en fazla sokaktaki vatandaş yardım, e, yar- yararlanır, ondan sonra politikacı yayın- yararlanır, Ondan sonra devlet adamı yararlanır. Yani bu demektir ki devlet adamı en az yararlanır. Ondan sonra politikacı en az yararlanır. En fazla yararlanan Sokaklı, sokaktaki vatandaştır. Ha, bunun da tabii ki hukukta çok mantıklı bir sebebi var. Politikacılar ve özellikle devlet adamları bin türlü imkana sahiptirler kendilerini garantiye almak için. Evet. Polisinden tut, yargıcına varıncaya kadar. 
sokaktaki vatandaş bu imkanlara sahip değildir ne yazık ki. Şimdi öyle bir şey e, söyleniyor ki e, Sayın Cumhurbaşkanı avukatı ve de e, yargıç tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını başının üzerine koyuyorsunuz, ters çeviriyorsunuz. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından bahsediyorsunuz. Yazıktır. Peki Yazıktır. Bu... bu memleket bu kadarına layık değil. Peki bunun bir itiraz merci var mı? E var. Var tabi. Var olmaz mı? İstinaf mahkemesini. Edecek misiniz? E, tabii ki. Ben sonuna kadar giderim. Sonuna kadar giderim. Sabır, metanet, mücadele. Şiar budur. Peki hala. Sonuna kadar giderim. Ama ne yazık ki bu ülke mahkemelerinden çok fazla umutlu olmadığım için benim amacım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de girebilmek için e, yurt içindeki hukuk Bütün mercilerini tüketmek lazım. Peki. Evet. Biz de izleyeceğiz bu yolculuğu. Ve bir, bir vatandaşın bir vatandaşın kendi ülkemdeki e, yargı mercilerinden çok fazla umudum yok demesi büyük hüzündür. Evet. Biz de izleyeceğiz bu yolculuğu hocam. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Efendim hep beraber. Sağ olun. İyi Hoşçakalın. Görüşmek üzere.